。小殿下，怎么又是你？你不知道长园殿不许其他女神进入吗？白珏都对你那样了，你怎么又来了？满神界都知道，白珏神尊待你不同，小殿下很是得意吧？我与白珏皆是同根同源的天地真神。他待我亲厚，自是应当。这些话你偏偏自己也就得了。若你不是我神界主神，若不是至阳真神择了白绝真神亲自教导你，以小殿下平日里的品性做派，白绝神尊又怎会高看你一眼？比起我们，你不过就是占了一个身份上的便宜罢了。你撞坏了我的风筝，不但不道歉，还羞辱顶撞我。不过就是一个风筝，小殿下如此生气，难不成是夏君说的一点没错？你身为混沌之神，不学无术，神力低微，你有什么资格做三界主神？又有什么资格入长渊殿做他的弟子？放肆！本主神没有资格，那么你就有资格了吗？我当然有，你不过是占了身份之尊，哪一点又比得过我？好，既然雪神如此狂妄，那我们就堂堂正正的比试一场。如果你赢了，我便宽恕你以下犯上之罪；如果你输了，若是我输了，雪莹甘愿受罚。好。小殿下身份尊贵，夏君也不敢伤了你。我们就以这荷叶为戒，谁若先掉下来，就算输。好。小殿下，你这有点太目中无人了吧？对付你足够上何时变得这么厉害？小殿下，你输了，你明明动了手脚，输就是输，堂堂主神难道输不起吗？狗爹爹，小殿下约战之时，言之凿凿说不会用古地剑，可古地剑可劈天斩地，若是小殿下用古地剑和夏君比，那你放心，我自然会赢得光明正大，绝对不会拿神器欺负你。如今输了，却拿夏君撒气，未免欺人太甚。小殿下到底是年轻气盛，开始之前也没说不能使用法术。见过白绝神尊。见过神尊，神尊莫要怪罪，玄英就是想看看，到底哪里不如小殿下。没想到侥幸赢了一世半招。却惹来小殿下如此不快，侥幸赢了。雪神说笑了，若不是雪神动了手脚，不出十招之内，上古必定赢你。你比他差的，在招式，在勤奋，更在于心境。听见了吗？还好来了个明事理的。雪神若现在请罪，说不定本殿下一开心就……住口！今日比试到此结束，都退下。是。你不好好修炼，却在桃园林如此胡闹，别人不过用一道法术就能将你算计，你有什么好得意的？白君，喜怒不形于色，好恶不言于表，这是你最该修炼的心性。
，雪神和众神不过说了几句，便记得你拔剑约战。那将来三界诸神如何信你，天下如何信安？雪莹，他撞坏了我们的风筝。不过是个风筝，坏了再做便是。身为主神，身负神剑安宁。今日这样，那来日呢？那风筝，与你来说是个小玩意儿，与我来说不是。相公，神尊，神尊，请留步。神尊莫要生雪莹的气，今日之事都是雪莹的错。只要可以让小殿下消气，雪莹甘愿做什么都可以。你若真心知错，就应该去找上古道歉。而不是到我面前惺惺作态。只是小殿下还没有消气，肯定不会轻易原谅我的。也是，那本尊便抽你一千年神力作陪，以示惩戒。什么？不愿意？方才你所说的，可都是违心之言。雪英不敢，只是雪英司长下界四季，若是神力受损，恐怕会牵扯甚大。还有，还有神魔之战之时，雪英也算是有些战功。这般处罚，恐怕旁人也会非议于你。你倒是想的挺多，不过，照样该罚。你明明技不如人，却不知勤加苦练，只会用些歪门邪道。我记得我早已说过，长渊殿内不许女君进入。这其中，自然也包括你。小殿下，这是雪神派人送来的赔礼。区区一千年神力，比我混沌之力差远了，我才不稀罕。你笑话我？你是觉得我的混沌之力难以大成是吗？明天我就不去长渊殿了。我那风筝都坏了，他一句安慰都没有。区区一个小比武就小题大做。哎，还三界是如何颠覆的？我看他脑子颠覆了才对，气死我了！我刚才胸摆绝了，他肯定生我气了，我肯定在他心中的形象已经不完美了，但是也不怨我对吧？他先凶我的，所以。我在他心中的形象还是完美的。追一个人太难了。月明说的对，就是不能抱太大希望，对吧？这可、个、怎么办啊？神尊，神柱已经送过去了。您吩咐，我只说是雪神殿中的人，没做半点马脚。收起来吧，日后用不到了。神尊，您不去找小殿下了？不必了，去告诉他，明日修行，改学帝王心术。小神还是想多嘴一句，资料万山归来，小殿下修行极为刻苦，他毕竟年幼，来日方长啊。你是在怪本尊，对他过于苛刻了吗？小神不敢。他没有多少时间了。如今我若懈怠，心软，便是害了他。快去吧。